eh, hemos notado en este comienzo de año este, que hay una fuerte demanda de alquileres. Eh, cuando digo fuerte es un poco este, menor a lo que nos ocurrió en el mes de noviembre, diciembre del pasado año, porque ya gran número de estudiantes, o por lo menos aquellos chicos que vienen a estudiar, ya sea en la oferta educativa nacional o privada, este, ya están ubicados. Pero la demanda es importante, pero no podemos satisfacerla en virtud de la por lo menos este, de las conversaciones mantenidas con los colegas, la poca oferta de departamentos y casas que hay en el mercado. ¿Cuáles son los valores que se están manejando en torno al precio de los alquileres en la ciudad? Y para departamentos de un dormitorio en edificio de propiedad horizontal, y estamos hablando de 1.700, 1.800 pesos y hasta 2.000 pesos, eh, el inquilino o el locatario tiene que hacerse cargo del pago de las expensas comunes y también del servicio de corriente de red y el impuesto inmobiliario municipal que comprende el alumbrado barrio y limpieza. En términos generales estamos hablando de alquileres que van de los 2.100, 2.200 pesos con todos estos servicios complementarios y hasta 2.500 pesos mensuales. El inconveniente se da muchas veces por el poder adquisitivo del locatario que... Este, busca departamentos de menor cuantía para hacerlo más accesible a su disponibilidad económica. Eh, de todas maneras, quien necesita este, encontrar un lugar para vivir, para poder hacer sus estudios o su práctica laboral, eh, la banda de precios va entre los 1.700, 1.800 a 2.000 pesos y como te decía, con todos los servicios complementarios, entre los 2.100, 2.200 pesos a 2.500. ¿Será un año complicado teniendo en cuenta la ecuación que se maneja, es decir, por la inflación, los sueldos y los alquileres en la ciudad? Y es complicado porque eh, en verdad es muy difícil de compatibilizar intereses, fundamentalmente de los propietarios o los inversores que han dispuesto su capital para la compra de inmuebles que a la hora de la verdad, puestos a la renta, este, estas no son muy atractivas. Hoy una renta por alquiler mensual está en el orden del 0,40%. O sea, que cualquier otra alternativa o canasta financiera que este, pudiera ser como atracción para colocar esos fondos, posiblemente la renta sea un poco mayor.